Vivez un instant de bonheur sur le terrain avec Agi Auxerre, association de la jeunesse auxerroise. Le jeudi 9 mars 2023, nous nous sommes rendus au centre de formation de l'AGIA à Auxerre pour en savoir plus sur le nouveau projet d'Alain Jeun, président de l'AGIA, et de Patrick Robert, président du LOSC Lille Association, appelée l'Union Nationale des Associations de Clubs Professionnels de Football. Nous avons pu les interviewer pour avoir plus d'explications. Ça consiste à rassembler les présidents d'associations supportent des clubs pro. Les clubs pro qu'on connaît médiatiquement ne peuvent exister qu'en étant appuyés sur une association qui elle-même est affiliée à la Fédération Française de Football. Les présidents d'associations sont donc sont un peu moins dans la lumière que les présidents de sociétés anonymes, euh, mais ils sont nécessaires. Et donc euh, cette association a pour but de les faire exister et d'échanger de leurs expériences de club à club. Euh, voilà. C'est un peu l'objet de base. On avait provoqué ce genre de réunion pour créer une fédération des associations, en fait. Parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Euh, certaines associations ont 30 ou 40 personnes salariées, certaines euh, une. On est complètement différents. Euh, on doit gérer les relations avec les, les, les professionnels et les propriétaires des clubs. Et ça se fait naturellement très bien, y compris au Auxerre d'ailleurs. Et on, on, est, on est là pour ça, pour mettre de l'huile dans les rouages et, et faire marcher la machine, en essayant un jour ou l'autre de sortir un grand professionnel. Nous avons également pu avoir l'avis de Patrick Gobert, président du Paris Football Club, sur cette nouvelle association des clubs professionnels de football. Moi, ce que j'y vois dans, comme intérêt personnel pour le Paris Football Club que je représente, c'est d'avoir des partages d'expérience, d'avoir euh, euh, de la mutualisation de moyens parfois, et puis un échange de bonnes pratiques. Nous avons de plus en plus de problèmes dans le monde du football, des problèmes sociétaux. Hein. Le monde change et le monde du football aussi, évidemment. Donc l'égalité homme-femme, la laïcité, euh, l'insertion, tout ce qui va être l'éducation euh, des jeunes. Donc on a vraiment euh, un gros travail à faire, nous, euh, au niveau des assos, car nous sommes un peu les régulateurs dans les clubs euh, au niveau du football amateur.